ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் இந்தியாவை திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இந்தியாவோட உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கிற உத்தரப்பிரதேஷ் அரசாங்கம் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கிற ஒரு ரொம்பவே வந்து எக்கனாமிக்கலி பின்தங்கிய ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து முழுக்க முழுக்க நக்சலைட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஏரியான்னு சொல்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் யாருமே பெருசாக போகாத ஒரு இடம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருபது வருஷமாக வந்து எங்கேயாவது தங்கம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவோட ஜியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தேடிட்டு இருந்தாங்க எங்கேயாவது தங்கம் இந்த மண்ணுக்கடியில் புதஞ்சு உற்பத்தியாக <laughs> 
மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நட்சத்திரம் ரெண்டு மூணு தியரிஸ் இதுக்கு ப்ரொபோஸ் பண்றாங்க அதுல ஒரு தியரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பேசப்படுற தியரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நட்சத்திரம் வந்து வெடிச்சு செதறப்போ இல்ல ரெண்டு நட்சத்திரம் வந்து மோதுறப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யோசிச்சு பாருங்க வானத்துல ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் மோதிச்சுனா எப்படி இருக்கல ஒரு சூப்பர் நோவா ஒரு நட்சத்திரம் வெடிச்சா எவ்வளவு செதறும் அப்படி செதறப்ப வந்து அந்த நட்சத்திரத்துல இருந்து கோல்டு அப்படிங்கிற இந்த ஒரு துகளும் வந்து உலகத்துல வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து விழுந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சோ விழுந்தப்ப வந்து உலகமே வந்து இந்த மண் இந்த பாறைகள் இதெல்லாம் இல்ல இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு காலகட்டம் சோ அப்படி இருந்த ஒரு காலகட்டத்துல வந்து கோல்டு வந்து சர்ஃபேஸ் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல விழுகுது அது அப்படியே மண்ணுக்குள்ள போய் புதஞ்சிடுது மோல்டன் ராக்ஸா இருந்த ஒரு காலகட்டம் சோ மண்ணுக்குள்ள போய் புதஞ்சிடுது என்ன உயிரினங்களே வர்றதுக்கு முன்னாடி இது நடந்திருக்கு சோ இதுக்குள்ள போய் புதஞ்ச கோல்டு வந்து உலகத்துல சோ பிக்சட் அமௌண்ட் ஆஃப் கோல்டு அப்படிங்கிறது வந்து பெர்மனன்ட் ஆயிடுச்சு சோ கோல்டு வந்து உலகத்துல உற்பத்தி ஆகுது வெளியில இருந்து ஒரு நட்சத்திரம் செத்து இல்ல ரெண்டு நட்சத்திரம் மோதி வந்து எர்த்துல விழுந்த கோல்டு தான் வந்து ராஜராஜ சோழன் காலகட்டமா இருக்கட்டும் அலெக்சாண்டர் காலகட்டமா இருக்கட்டும் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி மூதாதையராக இருந்த மனிதர்களா இருக்கட்டும் அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த செதறின கோல்டை மட்டும்தான் வந்து நம்ம மண்ணுக்குள்ள இருந்து தோண்டி தோண்டி எடுத்துட்டு இருக்கோங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் கோல்டோட பிரைஸ் வந்து எப்பவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு கோல்டை வந்து கேஷை விட ரொம்ப வேல்யூபிளா பாக்குறதுக்கு காரணம் வந்து கோல்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் தான் இருக்குது இதுக்கு விலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா குவான்டி வந்து பிக்சட் அது கம்மியா தான் இருக்குது ஸோ அதனால வந்து அதோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய்கிட்டே இருக்குது மக்கள் அதிகமாக அதிகமாக கோல்டோட யூசேஜ் அதிகமாக அதிகமாக கம்மியான குவான்டி இருக்கிறதுனால அதோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு இதனால தான் கோல்டு வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இன்னைக்கு நேத்துக்கு மட்டும் இல்ல முதல் முதல்ல மனிதர்கள் நாற்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோல்டை யூஸ் பண்ணாங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு இந்த கோல்டு வந்து உலகத்தில் நிறைய இடங்களில் செதறி இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இப்படி செதறின கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே அதிகமாக கோல்டு ரிசர்வ் அதாவது மண்ணுக்கடியில் கோல்டு இருக்கிறதுல அதிகமாக இருக்கிற நாடு எது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யூஎஸ்ல வந்து எட்டாயிரம் டன்ஸ் கோல்டு வந்து மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க எட்டாயிரம் டன் அப்படிங்கிறது ஸோ யோசிச்சு பாருங்க அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு நம்பர் எயிட் தௌசண்ட் டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எயிட் தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு மூணு ஜீரோ போடணும் ஒரு டன்னா வந்து ஆயிரம் கிலோ ஸோ அவ்வளோ வந்து மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சிருக்குது ஸோ இது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல தான் இருக்கிறது அதிகமாக இருந்திருக்கு இந்த கோல்டை தான் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால வந்து ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு நடா பார்க்கப்படுது யூஎஸ்க்கு அடுத்து இருக்கிறதுலே கோல்டு அதிகமாக ரிசர்வாக வச்சிருக்கிற நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி அதுக்கப்புறம் வந்து சைனா இட்டாலி பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நாடுகள் இருக்கு இந்த லிஸ்ட்ல இந்தியா கிட்ட வந்து கோல்டு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது நேற்றுக்கு வரைக்கும் கம்மியாக இருந்திருக்கு அஃபீஷியலாகவே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கிட்ட இருந்த கோல்டு வந்து ரொம்பவே கம்மி இந்த கோலார் கோல்டு ஃபீல்டு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு கோல்டு ஃபீல்டு தான் இந்தியாவில் இருந்திருக்கு ஸோ இந்தியாவில் வந்து கோல்டோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மி அதாவது மண்ணுக்கடியில் நம்மளுக்குன்னு கிடைக்கிற கோல்டு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ எட்டாவது இடத்துல ஒன்பதாவது இடத்துல தான் உலக அளவில் வந்து இந்தியாவோட கோல்டு வந்து ரிசர்வ் இருந்துச்சு ஆனால் இந்தியன்ஸ் தான் வந்து உலகத்திலே ரெண்டாவது அதிகமாக கோல்டு கன்சியூம் பண்ணிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வரைக்கும் சைனீஸ் மக்கள் வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம இந்திய உலகத்திலே அதிகமாக நம்ம தான் கோல்டு வாங்கிட்டு இருந்தோம் பட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்ல இருந்து சைனா மக்கள் வந்து அதிகமாக கோல்டு வாங்குறாங்க பட் ஆபரணமாக கிடையாது அவங்க வாங்குற கோல்டு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் யூசேஜுக்காக இண்டஸ்ட்ரீஸ் வாங்கிட்டாங்க <laughs> இந்த பத்து ரூபாய்க்கு நிகரான தங்கம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சைன் பண்ணிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து கோல்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு கரன்சி இஜிப்ட் காலகட்டத்தில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓகே ஃபைன் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி முடிச்சாச்சு இப்போ உத்தரப்பிரதேசில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்குள்ள வந்தப்ப வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து உருவாக்குனாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மினரல்ஸ் அது வந்து கரியா இருக்கட்டும் தங்கமாக இருக்கட்டும் வைரமாக இருக்கட்டும் எதா இருந்தாலும் அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்ம வந்து அதை மேப் பண்ணி ப்ராப்பராக எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை சிஸ்டமேட்டிக்காக இந்தியா கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க நாட்டில் வச்சு வித்துடலாம் இல்லை இவங்க
இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து தேட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தேட ஆரம்பிச்சிருக்கப்போ வந்து இது வந்து உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கிற லாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கடைசி டிஸ்ட்ரிக்ட் இது தான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு ஸ்டேட் கூட பார்டர் வச்சிருக்கு இந்தியாவிலே நாலு ஸ்டேட் கூட பார்டர் வச்சிருக்கிற ஒரே டிஸ்ட்ரிக்ட் இது தான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ரொம்பவே பின்தங்கிய டிஸ்ட்ரிக்ட் எக்கனாமிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அங்கே இருக்கிற மக்களோட லிட்ரஸி ரேட்டே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சு தான் இருக்கு முழுக்க முழுக்க வந்து கூலி வேலைக்கு மட்டுமே வந்து மக்களை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பெருசாக ஸ்டேட்ல வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எந்த டெவலப்மெண்ட்டுமே கொடுக்கல ஒரு <laughs> தோன்றதுக்கு ஒரு செலவு பண்ணுவோம் தெரியுமா அதை விட அதிகமாக தங்கம் மண்ணுக்குள்ள இருக்கான் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் பட் இதெல்லாம் ஃபைனலி இப்போ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வந்திருக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற ரெண்டு பர்டிகுலர் ஊர் இருக்கு இந்த ரெண்டு கிராமங்கள் இருக்கு இந்த ரெண்டு கிராமங்கள் இருக்கிற மலைக்கடியில் ஒரு பர்டிகுலர் கிராமத்தில் வந்து மூவா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் டன் கோல்டு வந்து உள்ள பதுங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ மூவாயிரம் டன்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நம்பர் த்ரீ தௌசண்ட் டன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நம்பர் மட்டுமே வந்து நம்மளை வந்து அமெரிக்காவுக்கு அடுத்த உலகத்திலே அதிகமாக கோல்டு ரிசர்வ் வச்சிருக்கிற நாட்டுக்கு புஷ் பண்ணிடும் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இருந்தது கொஞ்சம் <laughs> ஒரு சுரங்கம் ஒரு ஒரு படையப்பா படத்தில் வர ஒரு சீன் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஒன்றுமே வந்து பெருசாக டெவலப்மெண்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறதே அதிகமாக பாவர்ட்டியில் இருந்த மக்களுக்கு அடியில் இருக்கிறதுலே வந்து லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக இருக்கிற மக்களுக்கு அடியில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு தங்க சுரங்கம் இருந்திருக்கு எத்தனையோ மன்னர்கள் இந்த மண்ணை ஆண்டிருக்காங்க எத்தனையோ பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டிருக்காங்க யாருமே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத தங்கத்தை வந்து இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த தங்கத்தை வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் அரசாங்கம் இருந்துக்கிட்டு சீக்கிரமாக வந்து ஆக்ஷன் விடுவோம் அப்படிங்கிறது சாரி இதுக்கு வந்து இ டெண்டர் விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து வெளியே எடுக்கிறது வந்து அவங்க அரசாங்கம் எடுக்க போறதுல பிரைவேட் கம்பெனி கிட்ட கொடுக்க போறாங்க சோ இதுக்கு வந்து இ டெண்டரிங் வந்து நாங்க விடுவோம் இதுல இருந்து வர கோல்டு வந்து ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்தியாவுக்கு இது பெரிய பூஸ்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அங்கே பேசிட்டு இருக்காங்க பட் அஃபிஷியலாக வந்து ஒன்னு ரெண்டு அஃபிஷியல்ஸ் தான் பேசியிருக்காங்க ஏன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அஃபிஷியலாக எதுவும் அட்ரஸ் பண்ணலை அது போக இந்த கோல்டுக்கு வந்து ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாட்களில் வந்து இதை தோண்டி வெளியே எடுக்கப்படுங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த தருணத்தில் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிற முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மண்ணுக்கடியில் இவ்வளோ பெரிய சுரங்கம் இருக்குன்னு ஒரு இடத்துல நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துக்கு கீழேயும் எவ்வளோ தங்க சுரங்கம் இருக்குன்னு வந்து ஒரு இமேஜினேட்டிவ் கொஸ்டின் நான் கேட்க போகிறது கிடையாது பிகாஸ் காரணம் என்னன்னு இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதத்தில் ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க நம்மளால வந்து சைனா மாதிரி ஒரு நாடு வந்து எக்கனாமியில பீட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இவ்வளோ கோல்டை வந்து நம்ம என்னவா யூஸ் பண்றது அதை வந்து மற்ற நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இல்லை நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து கோல்டு மறுபடியும் கொடுக்கறதா வாட் ஷுட் திஸ் கோல்டு பி புட் டு யூஸ் இந்த கோல்டை என்ன யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்க கிட்ட முன் வச்சுட்டு என்னோட ஒரு சின்ன ப்ரொடிக்ஷன் மேபி இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வாரமா வந்து கோல்டோட விலை வந்து வேற லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு இவ்வளோ கோல்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சவனா மேபி அந்த பிரைஸ் டிராப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் கோல்டு இருக்குன்னு நினச்சி பாக்கிறது <laughs> <laughs> இது நடந்திருக்குனே தெரியாம இருந்தாங்கனா தயவு செஞ்சு அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் இது நம்ம நிறைய பேர் கிட்ட ஷேர் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமையா எடுத்துப்போம் இவ்ளோ பெரிய கோல்டு ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லக்கான ஒரு விஷயம் அது போக இது 20 வருஷமா வேலை பாத்துட்டாங்கங்கிறது இன்னொரு ஒரு சைடு இருக்கு அவங்களோட உழைப்புக்கும் இந்தியாவோட லக்குக்கும் வந்து கண்டிப்பா இது நல்ல நேரம்ங்கறதுல டவுட் இல்ல லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் ஹேவ் கிரேட் டேக் கேர் பை லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் ஹலோ एवरीवन 